ከታማኝ እስከ ቴዲ አፍሮ ዝነኞቹ ስለታገቱ ተማሪዎች ምን አሉ እንቅፋት የምታው ልጇን አይታ ደረቷን የምትደቃና ታያችሁ የፍቅሯልክ ትረዱት ይሆናል ሆዴ ቆረጠኝ ላለ ልጇ አንጀቷ በስስት ሲቆረጥ ያየ የናትን አንጀት ያውቃል ለግሩ ጫማ ሳይመረው በሬውን ሸጦ ልጁን የሚያስተምር አባት ያየ የፍቅሩን ጥግ ይረዳ ይሆናል ታዲያ እንዴ ባለ ፍቅር የሚወዱት ልጅ መነጠቅ ህመሙ በምን ይሰፈራል ቁስሉን ማን ያውቃል ያብራክን ክፋይ ተነጥቆ መክረም ምን እንደሚመስል የደረሰበት ይወቀው ልጆቹ ከናታቸው ጉያ ይወጡት ትምርታቸውን ብለው ነበር መቼ የሚያገር ልጅ ናቸውና እጥብታቸውን ከቀበሩበት መንደር ተነስተው ደም ቢዶሎ ሲደርሱ ተምረው ወላጅ ስለመጦር የተሻለ ህይወት ስለመኖር እንጂ ስለመታገት የሚሁን መከራን ስለመቀበል ላንድ አፍታል አሰቡም ነበር እንዴት ሲያስቡ እነሱ ኢትዮጵያውያን የሚሄዱት ወደ ኢትዮጵያውያን ወትሮስ ሲያድጉ ሰው ለወዳጁ ጫጩት ያርዳል በሚል የደግ ተረት ታጅቦ እንጂ ወገን ወገኑን ይገድላል የሚል ጉድ ከታውቀው ብቻ ያላሰቡት ቀን ደረሰና ወገን ያሉት ሰው አፍኗቸው ጫካ ገባ ያመኑት ራቃቸው ያለሙት ከዳቸው እንደ ሰው ሄደው እንደ ንፋስ ቀለሉ አየዋቸው የሚል ጠፋ እናት አንጀቷን አስራ ማሳደጓ አንሷት አንጀቷን አስራ ለቀሰች አባት ወንድነቱን ፈትነው በአደባባይ ያስለቀሱት ይሄ ሁሉ ሲሆን የመረጠኝን حزب ለማገልገል ብለው ቃል የገቡሹ ማመንቶች ድምጻቸውን አጥፍተው ጠፉ ታዲያ ይሄ ሁሉ ሲሆን ታጋቾቹ የኛ ምህትና ወንድሞች ናቸው የነሱ ጉዳይ ቀጥታ ይመለከተና ያሉ ዝነኛና ተወዳጅ ሰዎች ከቴዲ አፍሮ ጀምሮ እስከ ታማኝ በየነ ድረስ ዝነኛ አርቲስቶች ስፖርተኞች የሰባይ መብት ተሟጋቾች ድምጻቸውን ያሰሙ ይገኛል ለመሆኑ ታማኝ በየነ ተዋናይት ሰላም ተስፋዬ ሎዛ ብራ ድምጻዊ ይሁኔ በላይ እንዲሁም እነ ቴዲ አፍሮ ምን አሉ የሚለውን ጉዳይ በስፋት እናያለን ታማኝ በየነ በፌስቡክ የታገቱት ልጆችን ወይ ሞቶ አልበሉን እና አርማችን እናውጣ በማለት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳዛኝ መልእክት ትልቋል በዚህ በታገቱ ልጆች ምክንያት የሙዚቃ ኮንሰርቱን ስለሰረዘ አርቲስትም እንነግራቸዋለን ቢቢሲም ዛሬ ተለያዩ የመንግስት ከፍተኛ አመራሮችን አናግሯል ለቢቢሲ የተሰጠውን መልስ ጨምረን እንነግራቸዋለን አብራችሁን ቆዩ ከሚማሩበት የደንብ ዶርሎ ዩኒቨርሲቲ ለደህንነታቸው በመስጋት ወደ ቤተሰቦቻቸው የተመለሱ ሳለ ማንነታቸው ባልታወቀ ወጣቶች የታገቱ ተማሪዎች ጉዳይ አሁንም ምላሽ አላገኝም ተማሪዎቹ ከታገቱ 50 ቀናት አልፏቸዋል ከ3 ሳምንታት በፊት ከእገታው ያመለጠችው ተማሪ አስምራ ለቢቢሲ አማርኛ ድምጿን ስትሰጥ ከደም ቢዶሎ ወደ ጋምቤላ የማመላለሽ አውቶቡስ ውስጥ ሳሉ መታገታቸውን ታውሳለች በወቅቱ ተማሪዎቹ ሲታገቱ እሷን ጨምሮ በቁጥር 18 እንደነበሩ ከነዚህ መካከል 13ቱ ሴቶች እንደሆኑ የምታውሳው አስምራ እሷ ካመለጠች በኋላ ሁኔታውን ደም ቢዶሎ ለሚገኙ የጸጥታ አካላት ወዲያውኑ ማስረዳቷን ታነሳለች ብዙዎቹ ቤተሰቦች ተማሪዎቹ ስለመታገታቸው የሰሙት ዳር 24 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ነው ከታገቱ በኋላ ለሁለት ሳምንታት በስልክ ያገኙአቸው እንደነበር ይናገራሉ ከዛ በኋላ ግን ተማሪዎቹ ያሉበትን ሳሞ ያያል ተገኘም ይህንን ተከትሎ ጥር 2 2012 ዓመተ ምህረት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፕሬስ ሴክሬታሪ ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያው ቀርበው 21 ተማሪዎች መለቀቃቸውን ነገር ግን 6 ተማሪዎች አሁንም በአጋጮች እጅ እንዳሉ ተናግረው ነበር ይህን ተከትሎ ቢቢሲ አናገራቸው የታጋች ተማሪ ቤተሰቦች ግን ከመንግስትም ሆነ ከልጆቻቸው ምንም የሰሙት ነገር እንደሌለ ለቢቢሲ አማርኛ አረጋግጠዋል ከዚያ በኋላ ባሉ ሁለት ሳምንታት የታገቱትን ተማሪዎች በተመለከተ ከመንግስት የወጣ ይፋዊ መረጃ የለም የተማሪዎችን መታገት ተከትሎ ከቀናት በፊት ወደ አዲስ ዘመን ያቀናው የቢቢሲ ዘጋቢ ከተማዋ ሀዘን እንዳጠላባት ይናገራል የታጋች ቤተሰቦች ፊታቸው ጠቁሮ በተስፋ መቅሮጥ ውስጥ ሆነው ነው ያገኙአቸው የሚለው ዘጋቢው ቤተሰቦችን ማነጋገር እጅ ጋር ሳዛኝ እንደነበር ያስረዳል 
ከታጋች ተማሪዎች መካከል ያንዶ አባት የሆኑት ግለሰብ በጥር ሁለት ተለቀዋል سنባል ደስ ብሎን ነበር ነገር ግን እስካሁን ከልጆቻችን ጋር አልተገናኘንም መንግስትም ያለን ነገር የለም ገድለው ብን ይሆናል ብለን እየፈራን ነው በዚያ ላይ ልጆቹ አይቶት የማያቁት ነገር ሲያዩ ይደነግጣሉ ብለን ሁሉ አናስባለን ሞቶውም ከሆነ ኡነቱን ነግረውን ቤተሰብ ጋር ተሰባስበናል ቀሰን እርማችንን ብናወጣ ይሻለናል እንዲህ በየቀኑ ምን ሆኖ ይሆን ይያልን በሰቆቃ ከመንኖር ይላሉ ልጆቻቸው ይደረሱበትን ያላወቁት እኚ ሆላጆች ነገሩን ከሰሙበት ለተጀምሩ ያለን ቅልፍ በስጋት ውስጥ ሆነው ድምጻቸው ለመስማት እንደተጠባበቁ ነው ጭንቀታቸውን ያከፋው ደግሞ ምላሽ የሚሰጣቸው አካል አለማግኘታቸው መሆኑን ይናገራሉ ያማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ላቃ ያያሌው ከታገቱ ተማሪዎች ወላጆች መካከል የተወሰኑትን አነጋገር ያለው ይላሉ። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ እንደ ሀገር ተማሪዎችን ለማስለቀቅ የሚደረገው ጥረት አናሳ በመሆኑ ፈጥኖ መፍቴ ማግኘት አልተቻለም ባይናቸው። በተለይም አካባቢውን የሚያስተዳድረው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል አይ መንግስትና የፌደራሉ መንግስት ትኩረት መስጠትና ተማሪዎችን ማስለቀቅ አለባቸው በማለት ለክልሉ የቴሌቪዥን ጣቢያ ተናግሯል። የማህበራዊ ሚዲያ ጮህት የተማሪዎች መታገት ከተሰማ ወዲ ጀምሮ በማህበራዊ ሚዲያዎች በተለይም በፌስቡክና ትዊተር አለፍ ገደም ያሉ ዘመቻዎች መካሄድ ጀምሮ ነበር ከጥቂት ቀናት በፊት ጀምሮ ግን የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ጮህታቸውን በሰፊው ማሰማት ጀምሯል ታዋቂ ኢትዮጵያውያን የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎችም ዘመቻውን ተቀላቅለዋል በተለይ ትዊተር በተሰኘው ማህበራዊ መድረክ ላይ Hashtag bring our girls back Hashtag bring our students back Hashtag where are the students ተማሪዎች የተገቡ የተሰኙ ዘመቻዎች በመካሄድ ላይ ናቸው Facebook ላይ የሚያሉ ታዋቂና በርካታ ተከታታይ ያሏቸው ኢትዮጵያውያን ድምጻቸውን ስለታገቱት ተማሪዎች ለመናገር እየተጠቀሙበት ነው ስለታገቱት ተማሪዎች መንግስት ከጥር 2 2012 ውጪ በይፋያሎ ነገር የለም የቤተሰቦች ሰቀቀንና የኢትዮጵያውያን ጩህት ግን ቀጥሏል። የደም ቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ የሚገኝበት ምራብ ኦሮሚያ በኮማንድ ፖስት ዛዝ ስር ነው የሚገኘው። አልፎም የቴሌኮም ኔትወርክ ከራቀው ሰነባብቷል። አሁን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ዝነኞቹ ምን አሉ የሚለውን አቀርባለን። አንደኛ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳዛኝ መልእክት የላከው ታማኝ በየነ ይህ መልክት የማስተላለፈው ለክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው የሰባይ መብት ተሟጋች አርቲስትና ጋዜጠኛ ታማኝ በየነ በፌስቡክ ላይ ጥብቅ መልእክት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ልኳል መልእክቱ እንዲህ ይላል ጤና ይስጥልኝ ይدرس ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚያደርጉትን ሁሉ ለህزبي ፋ በማድረግ እንደሚያሳውቁን በነገሩን መሰረት ይህን መልእክት ለመላክ ተገድጃለሁ ባልተለመደ ሁኔታ በሀገራችን ሆኖ በማይታወቁ ሁኔታ ኢትዮጵያውያን ታግተው ከአምሳ ቀን በላይ ድምጻቸው ሲጠፋ እናቶች ሲያለቅሱ ዶክተር አብይ የትነ ያሉት ምን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዝማሉ የኢትዮጵያ መንግስት አመራሮችስ ምን ነው እንደሌላው ጊዜ ዝማላችሁ ለውጡ ሲመጣና እንደነገራችሁን የጥላቻን ግን ባፍርሰን የፍቅር ግን ብንገነባለን ባላችሁት መሰረት የፍቅር ድልድዩን ለመገንባት እኛ በውጭ ሀገር የምንኖር ኢትዮጵያውያን ተዘጋጅተን ነበር ዛሬ ግን በአንድ በኩል የፍቅር ቃል እየሰማን በሌላ በኩል ደግሞ በጥላቻ ንግግር አገራችን ወደ አልተፈለገው ሁኔታ እየገባች ተጨማሪ ችግር እንቅፋት እንዳንሆን ብለን ንዴታችንን ጽቃያችንን ዝም ብለን ውጥን ተቀምጠናል ግን ዝም ብንልም ችግሩ እየተባባሰ ነው በሌላ ጉዳይስ ከዛሬ ድረስ ድምጻቸውን የምታሰሙት ዛሬ እንዴት አስችሏችሁ ዝማላችሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከዚህ በላይ ሀዘን ችግር ምን አለ ይህን ችግር ለመፍታት ኡነት የታገቱ ልጆችን ለማስለቀቅ አቅማቸው ነው እኔ አቅማቸው ነው ማለት ይከብደኛል እንዴት አቅም ያጣሉ ምክንያቱም ጀነራል ክንፈዳኝውን ትግራይ ድረስ ሄዶ ያመጣ ሰራዊት አብዲሌን ከሶማሌ ድረስ ያመጣ ሰራዊት እነዚህ ልጆች እንዴት ማስፈታት ይከብደዋል በተለይ ባሁኑ ሰዓት የጦር ሰራዊቱ በተሻሻለበት የጦር ሰራዊቱ ይሄን ለማድረግ ከፍተኛ አቅም እንዳለው እየታወቀ እንዴት ዝም ይባላል እናቶች ይያለቀሱ የታጋች ቤተሰቦች ሀዘን ላይ ተቀምጠው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይውል ሳያድር የልጆቹን ሁኔታ ቶሎ አሳውቁን ወይ ሞቶ አልበሉንና አርማችንን አውጣ 
ሁለተኛ ኦባንግ ሜቶ ዝነኛው የሰባይ መብት ተማዋጋች ኦባንግ ሜቶ ስለታገቱት ልጆች በማህበራዊ ሚዲያ ማለትም በፌስቡክ በትዊተር የተለያዩ ጽሁፎችን በመጻፍ መንግስት የታገቱት ልጆች እንዲያስለቅቅ የተለያዩ ምክሮችን በመጻፍ ይታወቃል ኦባንግ ሜቶ በማህበራዊ መገናኛው ታርም ከህزب ፔትሽን እየሰበሰበ እንደሆነ ይታወቃል ኦባንግ ሜቶ ለወደፊት ልጆቻችን ብሩህ ጊዜ እንደሆነና ተማሪዎችም ያለምንም ስጋት እንዲማሩ ለማድረግ እንደዚህ አይነት አጸያፊ ስራዎችን መንግስት በፍጥነት ማረምና ማስተካከል አለበት የታገቱ ሴት ልጆቻችን ይፈቱ ይመለሱልን ብሏል ዝነኛው የሰባይ መብት ተማጋች ኦባንግ ሜቶ ሶስተኛ በእግር ኳስ ዓለም የሀገር ክብር የሆነችው ሎዛ አብራ ምናልች ከደቡብ ክልል ተነስታ ትልቅ ደረጃ ያደረሰችው ዝነኛዋ የእግር ኳስ ተጫዋች ሎዛ አብራ ካለችበት የአውሮፓ ምድር በትዊተር ገጹ አንዲ ብላለች ተማሪዎቹ የተገቡ መልሱልን ስትል ድምጿን አሰምታለች አራተኛ ተዋናይ ሄኖክ ወንድሙ ሄኖክ ወንድሙ የታገቱት ሴት ተማሪዎች ይፈቱልን በማለት በማህበራዊ ሚዲያ ሐሳባቸውን ካንጸባርቁ ተዋናዮች አንዱ ነው በፌስቡክም ላይ የታገቱ ተማሪዎች ይፈቱ የሚል ጽሁፍ ያዘ ወረቀት በመልቀቅ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ሼር ያደረጉት ይገኛሉ ሰባተኛ ይሁኔ በላይ ዝነኛው የባህል ሙዚቃ ተጫዋች ይሁኔ በላይ በቅርቡ በኢትዮጵያ ውስጥ ኮንሰርት ለማቅረብ እቅድ ነበረው ነገር ግን በሰሞኑ በታገቱ ተማሪዎች ምክንያት ሐሳቡን እንደቀየረና ኮንሰርቱን እንደሰረዘ ለማውቅ ይችላል ስምንተኛ የቴዲ አፍሮ ባለቤት አምለሰት ሙጬ በኢንስታግራም ላይ ብዙ ተከታይ ያላት ጋዜጠኛ ሞዴሊስትና ተዋናይት አምለሰት ሙጬ እኔ ሴት ነኝ እናት ነኝ የሴቶች ጥቃት ያመኛል የታገቱ ሴት ተማሪዎችአችን ይፈቱልን ብላለች ዘጠነኛ ዶክተር ማጂ ኃይለ ማርያም ትዊተር ላይ ብዙ ተከታይ ያላት ማጂ ኃይለ ማርያም የደሃ ዋጋው ስንት ነው በማለት ጥያቄ ታነሳለች ከጥያቄዋም በኋላ እባካቹ ሴቶቻችንን መልሱልን ብላለች አስረኛ ቶናይት ሰላም ተስፋይ በኢትዮጵያ ያማርኛ ፊልም ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገች ያለችው ተወዳጇ ቶናይት ሰላም ተስፋይ ለታገቱ ሴት ተማሪዎች ድምጽ አሰምታለች መንግስትም የታገቱ ሴት ተማሪዎችን እንዲያስለቅቅ ጥሪ ያቀርባለች አስራአንደኛ ጃኖ ባንድ የጃኖ ባንድ አባላት እነ ድምጻዊ ዲበኩሉ የታገቱት ሴት ተማሪዎች ይፈቱልን በማለት በኢንስታግራም ላይ ለቀዋል ዶክተር በደሉ አቅጅራ ሄለን በርሄ ገጣሚ በውቀቱ ሲዩም ሃናን ታሪክ ሃና መርሃ ጻዲቅ ኩኩ ሰብስቤና ሌሎች ታዋቂና ዝነኛ አርቲስቶቻችን ድምጻቸውን ያሰሙ ነው ተማሪዎቹን ያገታቸው ማን ነው የመንግስት ባለስልጣናት ለቢቢሲ ምን ምላሽ ሰጡ ምንም እንኳን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፕሬስ ሴክሬተሪ ሐላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን በጥሩ ሁለት ቃለ ምልልሳቸው ታገተው ከነበሩ አብዛኞቹ ተለቀዋል ቢሉም ተማሪዎቹን ያገታቸው ማን ነው ከተለቀቁ የት ነው የሚገኙት ከወላጆቻቸው ጋር ለምን እንዲገናኙዋል ተደረገም ለሚሉና ለሌሎች ጥያቄዎች የሰጡት ምላሽ አልነበረም ከዚህ በተጨማሪ አማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ታግቷል ያሉት የተማሪዎች ቁጥርና የፌደራል መንግስት ከሕገታው አስለቅቅ ያለው የሚለው ቁጥር ልዩነት በመንግስት መካከል በራሱ የመረጃ መጣረስ መኖሩን ያሳያል የሚሉ በርካቶች ናቸው ከሕገታው ያመለጠችው ተማሪ አስምራ የታገቱበት ሁኔታ ስታስረዳ ደምቢዶሎና ጋምቤላ መካከል ሱድ የምትባል ቦታ ላይ ስንደርስ መኪናውን አስቁመው ወጥም ሻውጣቶች መጥተዋፈኑ ያፋኞቹ ቁጥር ከኛ ቁጥር በላይ ነበር ትላለች ወጣቶቹ በወቅቱ የጦር መሳሪያ እንዳልታጠቁም ነው የምታስረዳው ተማሪዎቹን ያገታቸው የትኛው አካል እንደሆነ በይፋ ባይነገርም በጃልመሮ የሚመረው ኃይል ስለመሆኑ ብዙዎች ግምታላቸው ከተማሪዎቹ መታገት በኋላ ከቢቢሲ ጋር ቃለ ምልልስ አድርገው የነበረው በምራብ ኦሮሚያ የሚንቀሳቀሰው የቀድሞ የሆነግ ጦር አዛዥ ድሪባ ኩምሳ ወይም ጃልመሮ ይህን ለመጀመሪያ ጊዜ እየሰማው ያለውት ከናንተ ነው የትግላላማችን ከተማሪዎች ጋር አይገናኙም በተማሪዎቹ ላይም ይህን የተባለውን አይነት ተግባር አልፈጸምንም እንደተለመደው የኛን ስም ለማጉደፍ የተወራ ነው እንጂ በፍጹም እንደ አይነት ተግባር አሁንም ወደፊትም አንፈጽምም ሲል አስተባብሏል ቢቢሲ የተማሪዎቹን መታገት ከሰማበት ጊዜ አንስቶ 
የተለያዩ የመንግስት ከፍተኛ ሐላፊዎችን ለማግኘት ጥረት ያደረገ ነው ይሁን እንጂ የተሰጠው ውል ያለው ምላሽ የለም የጠቅላይ ሚኒስትር ፕሬስ ሴክሬታሪ ሐላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁንም ሆኑ ቢለኔ ሲዩም ዝርዝር መረጃ እንዲሰጡን በተደጋጋሚ ብንደውልም ስልካቸው ባለመነሳቱ ለናገኛቸው አልቻልንም ይላል ቢቢሲ ያማራ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ሐላፊ አቶ ጌትነት ኢርሳውን የሰላም ግንባታና ህዝብ ደህንነት ቢሮ ሐላፊ አቶ አገኘው ተሻገርን ለማግኘት በተደጋጋሚ ተደረገው ሙከራ ምላሽ አላገኘም ስለታገቱት ተማሪዎች በድጋሚ የጠየቀናቸው የኦሮሚያ ክልል ያስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ሐላፊ ኮሎኔል አበበ ገረሱ መልሳቹ ደውሉልኝ ካሉ በኋላ ስልክ ሊያነሱ ፈቃደኛል ሆኑ ፍትህ ለታገቱት ተማሪዎች እግዚአብሔር ከድልድይም ከገንብም ከሚሳኤል ከጥይትም በላይ አቅማለሁና ብሩን ቀልህቱችና ለወንድሞቻችን ያምጣላለሁ 